Hello students, welcome back to Zero File. I'm Krishna. So this is 11th standard MST session. See, previous session we discussed about uh, empirical formula and molecular formula. This section will discuss new topic in and the stoichiometry. Stoichiometry is very important and easy on the topic. So the first stoichiometry is very important. Simple, it's a quantitative relationship between the product and the reactant. That was the product and the reactant. In the chemical equation, the reactants react and the product is converted to the path. That is why the reactant is converted to the product. The quantitative analysis is in the stoichiometry. It is very confused. Where is the reactant and where is the product? Where is the reactant and where is the product? This is the stoichiometry. Fine. Simple. Okay. What terms do we say in this analysis? The stoichiometry is the quantitative analysis. The quantitative analysis is the quantitative analysis. In terms of moles, in terms of gram, in terms of liter or volume. So, we can mention that. Okay, you can use that. Simple example is what we can do. If we eat in the week, we can eat in the week. So, we can eat in the week. So, we can eat in the week. So, we can eat in the week. Or 3 members or 4 members, we can eat in the week. We can eat in one cup of rice. We can eat in the week. 3 members or 4 members, we can eat in the week. That's correct. और वेला सारा ना मुझे गेस्ट बंद टांगे अपने इन्हें पन्नो आंगे और एक मोने गेस्ट आदि का मांद टांगे ना सो और एक कप राइस एक्स्ट्रा पोड़ वांग अपने इधर ने अगर हम बीट लाने तेरे तबीशन ये इपड़ी अम्मा के तरीके और एक कप राइस पोटा चुना इबड़ो कप साधा करें को इबड़ो बेस साफ़ रहने साधा कर how do you react and how do you rise? That's the relationship that you know. That's why it's hemisphere. All the reactions are done. We have studied it. So, if you have a product, how do you react and how do you react? It's simple. You can think about it. So, in the text book, you can use an example. Okay, you can use an example. Case. See, you can see the case. You can use the case. You can use the case. Okay, fine. Now, you can use the case. This is the product. Okay, this is what? Our product. This whole term is our reactant. Okay, one number of reactants. Okay, the reactants are found in here. One cup rava at the kong and then two cup sugar at the kong and half cup ghee at the kong and one fourth cup dry foods at the kong. Sir, yeah. So, if you have a case that you have to make a case, you have to make a case. Fine. Now, if you have a reactant, we have to make a final case. We have to make a six cup case product. This is the stoichiometry. Now, in the analysis, in the data, what do we do? One way is 3 cup of case. If you have a question, if you have a question, if you have a 3 cup of case, then you can use every cup of rava. This is the question. If you have 1 cup of rava, then you can use 6 cup of case. If you have 6 cup of case, then you can use every cup of rava. Then you can use the product. 6 cup of case. केस करी कि ये वालों के नाम वन कप रावा राइट आ वन कप रावा ओके फाइन अब वन कप केस करी पांडव देखे ये वालों कप रावा में नाम द सिक्स डिवाइड आ रहा है ना वन बाय सिक्स द कप ऑफ रावा इपो ना इन्हें डर क्वेश्चन है ना थ्री कप केस करी ना पूरा पढ़ते ना पूरा थ्री कप केस करी सीक्वल टू सिंपल मैथमेटिक्स थ्री � so, that means 1 by 2 cup of rava on the podium. Sir, 1 by 2 cup of rava is in the action. We can get 3 cup of kesari. This is the same as stoichiometric calculations. So, this is the relationship. We will know that this is the same as this. So, this is the same as this. So, this is the same as this. Okay, next step. I have a doubt. If you have 1 cup of rava, you have 6 cup of rava. If you have 3 cup of rava, you have 1 cup of rava. Then what do you do? 1 cup of rava is equal to 6 cup of rava. Then what do you do? Then you have 3 cup of rava. Simple. 3 cup of rava. What do you do? You have to multiply the multiplication. So that means 18 cup of rava is equal to 6 cup of rava. पुरी तरह लेकर एक और तो चिन्ना विषयों का रहता एक दा इंगे बुल कंफ्यूज पन रहा हमारी ये रखते हैं इंगे पात बाहर रहता आ रहते हैं इधर लाइन द आइडिया कर जाएगी ठीक है ना ये पढ़ी कैट आउट हूँ ना हम सामने सॉल्व कर ला पुरी दा सो फर्स्ट चिप लेकर रहते हैं ये ना ये ना पुरी � इधर वो three tabs आ मेंशन पढ़ना सोने दें ये पढ़ी ना 
மோல்ஸ் அப்புறம் கிராம்ல அப்புறம் லிட்டர் வால்யூம்ல ஸோ அந்த கன்வர்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு ஷார்ட் கொடுத்து ஷார்ட் கட் இருக்குது அதை சொல்லி கொடுத்துறேன் அதை பார்த்துட்டு நாம் கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதை பார்க்கும்போது அந்த இந்த டாபிக் தரவ ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஐ ப்ராமிஸ் ரியலி சரியா ஸோ இந்த வீடியோ கம்ப்ளீட்டாக பாருங்கள் உங்களுக்கு சோக்கியோ மெட்ரி வந்து புரியுதா ஒரு ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வந்துடும் நீங்கள் எப்படி கொஸ்டின் கேட்டால் அந்த ஆட்ஸ் ஈஸியாக இருக்குது பீஸ் ஆஃப் கேக் மாதிரி ஆட்ஸ் போயிட்டே இருக்கலாம் சரியா இது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஹார்ட் நட்லாம் கிடையாது கிடைக்கிறதுக்கு இது புரியுதா ரொம்ப ஈஸியாக ஆட்ஸ் போயிட்டே இருக்கலாம் கொஞ்சம் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ரிசர்வ் பண்ண கூட போதும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் பற்றி நம்ம ஒரு ஷார்ட் ப்ரெக் ஷார்ட் கட் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் படிக்கணும் ரொம்ப ஈஸி தான் புரியுதா இப்போ என்ன மாஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அண்ட் வால்யூம் இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இப்போ வந்து நம்ம இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸில் இருக்குன்னா அதை நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணணும் சிம்பிளி அந்த காம் மாலிக்குலோட மோலார் மாஸாக டிவைட் பண்ணால் உனக்கு மாஸில் இருந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கிடைக்கும் ஒருவேளை நமக்கு இது எதுக்கிறது வந்து மோல்ஸில் இருக்குது நம்ம அது மாஸாக கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா நீ அதை என்ன பண்ணுற மல்டி இட்ஸ் யூ ஹாவ் டு மல்டிப்ளை வித் அ மோலார் மாஸ் தென் வி வில் கெட் த மாஸ் புரியுதா ஒருவேளை நம்ம கிட்ட மோல்ஸில் இருக்குது வி நீட் டு கன்வெர்ட் தட் இன் டு வால்யூம் என்ன பண்ணணும்னா வி நோ தட் இப்போ நம்ம அந்த வால் பார்த்தீங்கன்னா வாட் மோல்ஸ் ஆஃப் கேஸ் வந்து எவ்வளோ வால்யூம் ஆஃப் இப்போ நம்ம படிச்சுக்கோ இல்லையா மோலார் வால்யூமில் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் பார்த்தீங்களா ஓகே ஸோ அதாவது மோல்ல இருந்து வால்யூம் கன்வெர்ட் பண்ணணும் சிம்பிளி மல்டிப்ளை பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் அதுவே வால்யூம்ல இருந்து மோல்க்கு மாத்தினா டிவைட் பண்ண போகுது சிம்பிள் லாஜிக் தான் இது நீங்கள் படிக்கலாம் ஈஸியாக ஓகே இந்த கன்வர்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் என்ன ரியாக்ஷன் எடுக்கிறேன் கம்பஷன் ரியாக்ஷன் ஆஃப் மீத்தேன் என்ன கம்பஷன் மீ மீத்தேன் எரிக்கிறது ஓகேவா சரி மீத்தேன் இப்போ நம்ம இப்போ கம்பஷ் பண்ணலாமா மீத்தேன் என்ன சிஹெச் ஃபோர் ஓகே ஒரு பொருள் வந்து எரியணும்னா அதுக்கு என்ன அது தேவை கண்டிப்பாக தேவை ஆக்சிஜன் ஓகே ஸோ மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் அதை ஆக்சிஜன் வந்து சேர்க்கிறேன் கம்பஸ் பண்ணணும்னா ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது இது சேர்க்கும் போது என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக எரியும் போது என்ன ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகும் ஓகேவா சிஓ டூ ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ சி ஓ போயிடுச்சு தென் ஹெச் இருக்குல்ல அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ரியாக்ஷனில் இன்னும் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் ப்ராடக்டாக வாட்டர் கிடைக்கும் சரியா மீத்தேன் கம்பஷன் ரியாக்ஷன் புரியுது எக்யூஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களோட ஓன் ஸ்லாங் உங்களோட ஓன் ஒரு க்ரியேஷனாக நீங்கள் எடுத்து வச்சிங்கன்னா எப்பவுமே ஈஸியாக இருக்கும் புரியுதா என்ன பண்ணுறீங்க மீத்தேன் கம்பஷன் சொல்லும்போது மீத்தேன் நம்ம த்ரீ சீரியஸ் போ மீத்தேனை கம்பஸ் பண்ணுறது கண்டிப்பாக எரிக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக தேவை ஆக்சுவலி இல்லாமல் எரிக்க முடியாது ஸோ ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிட்டோம் இது ரெண்டும் எடுக்கும்போது கார்பன் இருக்கு ஆக்சிஜன் இருக்குது கண்டிப்பாக கார்பன் டை ஆக்சிஜன் கேஸ் வரும் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் இருக்கு ஆக்சிஜன் இருக்கு கண்டிப்பாக வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகும் புரியுதா இவ்வளோ தான் சிம்பிள் ரியாக்ஷன் இனி என்ன பண்ணுங்க பேலன்ஸ் பண்ணலாமா ஹோ மெனி கோபன்ஸ் ஏர் ஒன் ஒன் நோ ப்ராப்ளம் தென் ஹோ மெனி ஹைட்ரஜன் ஃபோர் இருக்குது இங்கே டூ தான் இருக்குது ஸோ இங்கே நான் டூ கொடுக்குறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ ஆக்சிஜனை பாருங்க ஹியர் டூ தான் இருக்கு இந்த பக்கத்தில் ரியாக்ஷனில் படிக்க டூ டூ ஃபோர் இருக்கு ஸோ இங்கே டூ கொடுக்கும் தட் செட் முடிஞ்சு போச்சு இக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சு புரியுதா இக்குவேஷன் மக்கள் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி ஓனாக நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஃபைன் சரி இப்போ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன நம்மளோட ரியாக்டன் இவ்வளோ என்ன நம்மளோட ப்ராடக்ட் ரியாக்டன் ப்ராடக்ட் சரி இப்போ இந்த ரியாக்டன் ப்ராடக்ட் ரேஷியோவை நம்ம அந்த ஓவர் டேம்ஸில் பார்க்க போகிறோம் மீத்தேன் எவ்வளோ மோல் பாருங்கள் ஒன் மோல் மீத்தேன் இருக்கு தென் ஆக்சிஜன் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிக்குள் இருக்கு ஓகே இங்கே எவ்வளோ இருக்கு பாருங்கள் ஹியர் ஒன் மோல் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இங்கே டூ மோல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருக்கு ஸோ எப்பவுமே சொல்லி கொடுத்துங்க இல்லைங்களா ரியாக்டன் சைட் அண்ட் ப்ராடக்ட் சைட் எப்பவுமே பேலன்ஸ்டா இருக்கும் அதான் நம்ம ஸ்டாக்யூமெண்ட்ல பாக்குறது இங்க பாருங்க ஒன் ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ மோல் இங்க ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ மோல் ஓகேவா ஸோ இந்த பக்கமும் த்ரீ மோல் தான் இருக்கு இந்த பக்கமும் த்ரீ மோல் தான் இருக்கு புரியுதா திஸ் த ரிலேஷன் இதுதான் இன்னும் டேப்ஸ் ஆஃப் மோல்ல பாக்குறோம் புரிச்சா உங்களுக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு மோல்ல பார்த்தாச்சு மாசுல பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் ஓகே மாசுல பார்க்கணும் என்ன சொல்லிருக்கேன் இப்போ மோல்ல இருக்குது சரியா இந்த மோல் இன் டேப்ஸ் ஆஃப் மோல்ல இருக்கு நம்ம மாசு ஆக்கம் பண்ண என்ன பண்ணுவோம் மோல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் டு மாஸ் ஆக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்க
Okay, ma? Uh, thanks for watching this video. Uh, have a good day.